നമസ്കാരം സദ്ഗുരുജി താങ്കൾ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുവിനെതിരെ നടപടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫണ്ടിങ് ചാനലുകൾ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പിന്തുണ നൽകുന്നവർ തുടങ്ങിയവരാണ് നോക്കൂ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ കുറിച്ചല്ലേ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തന്നെയുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും തകർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഒരു സൈന്യമായി വരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല പ്രാദേശികമായി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ച് പിന്തുണയുണ്ട് മീഡിയയിൽ പിന്തുണയുണ്ട് ഇത് തകർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ഒരു രാജ്യം എന്നാൽ ഞാൻ അമിതാവേശത്തോടെ പറയുകയല്ല ഞാനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ് രാജ്യം എന്നത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പൊട്ടിവീണതൊന്നുമല്ല അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന ആശയം നാം അതിന് കരുതൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാം സ്വയം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ആശയം മനോഹരമായ ഒരു ആശയമാകില്ല അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ആശയമായി മാറും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ആശയത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർ ചഞ്ചല ചിത്തരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസും ഉൾപ്പെടുന്നുവോ ഒന്നുകിൽ അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഇവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കശ്മീർ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും അവർ വളരെ അടുത്താണെന്നാണ് അവർ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും ഇന്ത്യൻ ആർമി കശ്മീർ അവർക്ക് കൈമാറാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു മിഥ്യാബോധമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തിൽ പലതവണ കുറഞ്ഞത് നാലോ അഞ്ചോ തവണ അവർ തൊട്ടടുത്തെത്തിയെന്നും അവർക്കത് കിട്ടാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു കാരണം പ്രാദേശികമായി അവരത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ അടുത്ത് രണ്ടു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കശ്മീർ കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരം അവിടെയുണ്ട് ഇത്തരം മിഥ്യാബോധങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടണം ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൂർണ്ണമായി എടുത്തു മാറ്റിയാൽ അവിടെ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട് നാം അവരെ ഒരു തരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവർ എവിടെ എന്നറിയാതെ മതിലിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നാം അവരെ കരുണയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പിന്നെ മതിലിന് ഇപ്പുറമുള്ളവർ നാം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കരുത് അടുത്തിടെ ഒരു മാഗസിനിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് താങ്കൾ വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയ ജവാന്മാരുടെ ജാതിയെപ്പറ്റി അതിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് ജീവൻ നൽകിയ ജവാന്മാരിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പേർ മാത്രമേ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുള്ളൂ ഭൂരിഭാഗവും എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി എന്നിവയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള മനസ്സുകളാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ തന്നെ അവർക്ക് നേരെ ക്യാമറ തിരിക്കുന്നു ഇവർ മനുഷ്യരാകാൻ തന്നെ യോഗ്യരല്ല ദയവായി അവർക്ക് നേരെ ക്യാമറ തിരിക്കരുത് എന്നാൽ സർ ക്യാമറ തിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള അൾസർ പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ അത് മാറുമോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മുഖത്ത് കൊണ്ട് നടക്കണ്ട എന്നാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണ്ടേ നാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും നോക്കൂ ആളുകൾ ഇത്രയും വിവരക്കേട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം അവർക്ക് ഒരു ദിവസം സെലിബ്രിറ്റി ആകാം ആദ്യമായി അവർക്ക് ആ സ്ഥാനം നൽകരുത് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും സ്ക്രീനിൽ വരണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് വിളിച്ചു പറയുക നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറകൾ അവർക്ക് നേരെയാണ് അവർ ലൈം ലൈറ്റ് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ദയവായി അവർക്കത് കൊടുക്കരുത് എന്നാൽ സദ്ഗുരുജി അറിയില്ലേ ഈ ആളുകളോട് ഈ കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുത്താൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ യുദ്ധകാഹളം മുഴങ്ങും അവരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയും പിന്നെ രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടെന്നും നോക്കൂ സംസാരശേഷി ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നാം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മനുഷ്യനാവുക എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെയും അത്തരം സംസാരത്തിനെതിരെയും ആക്ഷൻ എടുക്കുക രാജ്യത്ത് കളവ് പറയുന്നതിനെതിരെ നിയമമുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഡിഫമേഷൻ നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് ആരുടെയെങ്കിലും നേരെ പ്രയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കോടതി കയറുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നീതി ലഭിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നീതി കിട്ടാൻ പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ നിങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് രാജ്യത്ത് നിത്യവും നടക്കുന്നൊരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്നായിരിക്കുന്നു ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം പരിണിത ഫലമില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ജനാധിപത്യത്തിനുമൊക്കെ മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കളവ് പറയുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവർ അയാളെ പോയി തല്ലും എന്നാൽ അത് നിയമത്തിനെതിരാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ തല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അയാളല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയമം സ്വന്തം കൈകളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോയി ചെയ്താൽ ആ നിയമം സ്വന്തം കൈകളിൽ എടുക്കുന്നതാകും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നിയമമില്ല ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്നാൽ അത് വളരെ പതുക്കെയാണ് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഈ രാജ്യത്തെ ബിസിനസ്സുകൾ നടക്കുന്നതാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പല രൂപത്തിൽ രാജ്യത്തെ അശക്തമാക്കുന്നവരാകട്ടെ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ നീതി നടപ്പാകണം ശരി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജഡ്ജിമാരില്ല അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നാം ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാർ മുൻവിധിയില്ലാത്ത ഒരു ആയിരം പേരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് പേർ പത്ത് പേരെ ചേർത്ത് ഒരു ജൂറിയാക്കി ചെറിയ കേസുകളൊക്കെ തീർപ്പാക്കാം സദ്ഗുരുജി താങ്കൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓമർ ഖാലിദ് പിന്നെ അറിയില്ലേ കൻഹയ്യ കുമാർ അവർ ഇന്ന് ഐക്കണുകളാണ് അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നെ രാജ്യദ്രോഹം നിയമം അവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയാൽ എല്ലാ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുന്നോട്ട് വന്ന് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും അതെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമപ്രകാരം അവർ നിരത്തിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അവർ നിരത്തിലൂടെ നടക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ ലൈം ലൈറ്റിൽ മുങ്ങി നിവരുകയാണ് ദയവായി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാണ് സമയം ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഇതിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണിത് എല്ലാവരെയും കാരണം ഇത് പകരം വീട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല ഇതൊരു സാധ്യത ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സാധ്യതയുടെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി ക്ഷേമം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പത്ത് പതിനഞ്ച് തലമുറ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊരു വിഡ്ഡി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നാം പരിഹാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണം ഇതാണ് സമയം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തകർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇതാണ് അതെല്ലാം അവർ ആരാണെന്നത് വിഷയമല്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനറൽ മുഷറഫ് പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് സംഭവിക്കുക അതിർത്തിയിലല്ല അയാൾ അത് പറഞ്ഞു ശരി അയാൾ അത് പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പുറത്തു വന്ന് തുറന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ വിഘടിപ്പിക്കണം നാം അത് തീരുമാനിക്കണം നാം എല്ലാവരും നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കണോ നാം അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മുറിച്ചു നാം ഇനി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നാം അത് ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ കൊന്നു പിന്നെ ഒന്നര കോടി ആളുകൾക്ക് വീടില്ലാതായി അവരിൽ പലർക്കും എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആ വേദന അറിയാം നോക്കൂ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇത്രയും ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകൾ മരിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ആളുകളുടെ ദുരിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ആളുകളുടെ ദുരിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന്
ഇനി ഒരിക്കലും നാമ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത് അപ്പോൾ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ആരോ തുറന്നു പറയുകയാണ് ടുക്ഡേ ടുക്ഡേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയമത്തെ കീറി മുറിച്ച് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദയവായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യുക ജനാധിപത്യം എന്നാൽ രാജ്യം വേണ്ട തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് രാജ്യത്തെ തകർക്കുക എന്നല്ല ജനാധിപത്യം രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വയം തിരുത്തട്ടെ കാരണം ജനാധിപത്യം എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സമാധാനപരമായ അധികാര കൈമാറ്റമാണ് രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ അധികാരം കൈമാറുന്നത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനാധിപത്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം നമുക്ക് രാജ്യത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി മുറിക്കേണ്ട നാം അതൊരിക്കൽ ചെയ്തു അതെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ആ ദുരിതം നാം കണ്ടു അത്തരം ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് ഇനി സംഭവിക്കരുത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നാം എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അജണ്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമം പോലുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുള്ളപ്പോൾ നാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാം സമാധാനമുള്ള ആളുകളല്ല നാം നിഷ്കളങ്കരും വിഡ്ഢികളുമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഈ രാജ്യത്തെ ശരിയാക്കാൻ അറിയാത്ത വിഡ്ഢികളായ ഒരു തലമുറയെ കടന്നു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു തലമുറ എന്ന നിലയിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഒരു തലമുറയെ മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടു തവണ വിഭജനം നടത്തിയതിലൂടെ വളരെ വലിയ ദുരിതം നാം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടുക്കടയല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജയിലിൽ പോകാം